Добрый день, друзья! Захотелось мне поговорить о бутылочках, которые использую для города. То есть это не для походов каких-то таких, не для чего-то просто. Я, по-моему, уже снимал такое видео, но это было давно, что-то поменялось, чем-то не пользовался тогда, ничего не мог сказать, чем-то попользовался, и вот появились кое-какие мысли, наработки. Вот, с чего начать? Ну, начну, наверное, вот с этой. Это для велосипедной, куплено в одном известном гипермаркете. Для вод... ну, то есть велосипедная ставится в под... ну, флягодержатель. Объем, по-моему, 0,75 полипропилен написано. Вот, сейчас где-то объем не помню, где написано. Вот, потертая такая, ну, пить можно. Кто, там, скажем так, не сталкивался с этим, не знает, просто я видел человек, который сказал, что О, вот с такой крышкой, да ну нафиг, лишняя крышка, неудобно, лучше возьму без крышки. Вот. Для велосипеда без крышки не пригодны, на мой взгляд, без вот такой. Почему? Потому что вот эту вот штуку мы тянем зубами, берем в рот, если она не прикрыта, то пыль, как, ну видите, она, как сама фляжка грязная, то вот этот будет сосок тоже будет грязный и пить грязь будет ну, не гигиенично далее вот, вот это вот дешевое у нее вот этот вот сосок очень жесткий по идее мы его зубами открываем ну то есть одной рукой вот наклонились вытащили скинули эту и зубами открыли попили зубами надавили закрыли соответственно рукой одной то есть можно делать не останавливаясь. Но, во-первых, вот здесь жесткий, я боюсь свои зубы. Вот этот вот сосок, он туго. И все равно теряется контроль над дорогой. А я езжу практически только по дорогам. Там я делаю дорожку. Если раз в год пользуюсь, то слава богу. Вот, то может как раз в этот момент что-то на дороге оказаться, кто-то откуда-то выскочил. То есть это вот поэтому я обычно просто отвинчиваю. Останавливаюсь, отвинчиваю, пью. Э, как... Так, ладно, пускай стоит. Вот такая вот. Иногда воды не хватает. Обычно я беру, брал. Ну ладно, нет, вер... вернусь. Есть у меня еще одна такая же китайская новая лежит. Вот есть у меня вот такая вот бутылочка такого же диаметра. Это э, LCNH ХК Ленинград. То ли хоккейный клуб, то ли еще что-то. Вот здесь что-то 0,5 копеек. Но там, по-моему, 1 рубль. Или что-то такое было. Это потертое. Если 1 рубль, то это, извините, что-то за кусок, за 3 кусочка полиэтилена. Ну, тогда как-то его сложнее. Видимо, сейчас научились проще делать все это. Вот. Есть царапины, но... Так, вот здесь вот довольно, то есть, ну и потом сделано, а, нет, так я выпал, вот здесь вот он явно вот мягче, тоньше, то есть он, э, как он, видимо, зали... то есть он как-то или центробежно заливается, и как-то не, до... не... Ну, не докрутили, что он сюда, ну, или так же вот как сейчас полторашки раздувается неравномерно, ну, ну то есть качество, извините, то есть вот здесь вот очень прям вот он дубовый, а здесь вот он мягкий. Хотя ну, неравномерная Кач... толщина, качество плохое. Вот, ну тоже можно одной рукой. Открыли, попили. Вот. Ну это я так, чуть на базаре купил для прикола. Вот такая винтажная. Ну, вот не знаю, правда, как их крепили к старт шоссе, к велосипедам. Вот. Дальше, чем я, бывает, пользуюсь. Бывает, едешь на велосипеде долго, и воды не хватает. Такой маленькой, ну, а заправиться негде. Беру иногда вот эту фляжку, куплена тоже в одном известном магазине. Ну, вот такая вот. Вот объем тоже не скажу, где-то, по-моему, тоже 0,75. То есть, она с, с вот таким, с такой вот кружкой котелком, кружкой котелок. 
удобное как-то один раз меня очень сильно выручило вот, ну, так несколько раз еще пользовался вот фляга есть, по мне так ну, довольно удобно в мою руку хорошо держится можно ну я обычно если на велосипеде то остановился перелил вот, крышка в принципе не протекает нормально но вот Крышка такой бьющийся пластик, то есть если стукнуть, уродить может. Прийти в негодности и потом искать придется цепочка. Вот. Ну немножко так сейчас по, по массе повзвешиваем. Далее есть вот такие бутылочки для, скажем так, города. Вот это, по-моему, уже а, этикетка не сохранилась. Покупал тоже в известном магазине одном ну, из дешевых то есть выбора по цвету было ну, расцветки не было особо поэтому такая вот куплена была ну, довольно герметично держится вот немножко уже помял пользовался много раз часто пользуюсь ну иногда вот эту беру иногда вот эту беру И... то есть разница вот карабинчик вначале отстегнул а потом он пригождался то есть ее бывает цепляю за, на рюкзаке вот эти вот стяжки за верхнюю зацепил а нижними приезжал чтобы не болталось и вот может снаружи рюкзака быть если рюкзак полный ну и чтобы вертикально она находилась если там она тоже рюкзак была совсем пустой ну, вот. есть вот такого типа купил Хотел именно плоскую, невысокую, она, допустим, как-то лучше в кармане, потому что вот это торчит, бывают кармашки небольшие, в рюкзаке вот эти боковые, она торчит и как-то там перевешивать неудобно, и вот, ну, как-то падает, вот купил такого формата, вот, это купил в другом магазине, и, в принципе, нормально, но надо очень туго затягивать, чтобы не капало, то есть, либо надо заменить прокладку, Вот, интересно, можно ли, можно поставить, но будет болтаться. А так, в принципе, хватает воды, то есть сколько сюда влазит. Интересное кино. Я смотри, вижу, там такое как бы идет, угол. может, нет, вам, наверное, не будет видно. Ну, то есть, как бы, ребро жесткости, а снаружи его не видно, то ли его закрасили просто. То ли что, он как будто двойное дно. Вот, по-хорошему, вот надо резиночку, ну, то есть, прокладку, чтобы не так туго затягивать. Вот, есть самодельная вот такая фляжка, очень мне нравится форма, размер, но, ну, вот такое горлышко, такая пробка, ну, не вариант. То есть, для дома хранить какие-то, вот у меня тут остатки вина, там, осадок этого смородничного можно а вот носить с собой ну вот оно надавилось все выпало все это вытекло вот то есть пока я не придумал как можно ее какую-нибудь технологию чтобы сплавить и какую-нибудь резьбу нарезать и в идеале под полторашку ну, под крышку от полторашки если такую так она где-то пол литра вот 250 получается 300 вот здесь даже чуть ниже вот здесь 300 то есть 350 ну, где-то 350 можно вот в нее залить миллилитров в принципе это что если я вот люблю допустим с большой крошкой большая крошка выпить то есть утолить жажду там как-то так на всякий случай воды взять то самое то вот такой объем но вот и места много не знаете мягенькая и легкая она то есть... вот что еще у нас есть есть гидратор гидратор это такой мешок со шланчиком вернее два Одно время даже как-то много ходил, надо было как-то, и лето было жарко, как-то год, я с ним даже так вот не на велосипеде, а по городу ходил. Удо... На велосипеде особенно удобный гидратор, что шланчик в рот чук -чук -чук, и глотнул, и контроль... не останавливаешься, и не теряешь контроль, как вот работая с бутылочкой. Тут, 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 
только вот ушла взять ворот. Дальше руки снова на руле. Вот. Там, помню, двухлитровый. Ну, бывает они разного объема. Что про них еще можно сказать? Про, про. Вот по запаху давайте. Вот даже вот дешево, если налил сегодня, на следующий день пить можно. Дня два постояли, появляется какой-то запах, еще что-то. Прив... Ну, не знаю, насчет привкуса, ну какая-то, ну, пить неохота. Дня через два, вот, ну, два еще можно, три дня вот долго нет. Ну вот опять же, вот в советскую я нюхаю, такой типичный запах какой-то советской полиэтилена. Вот эти, в принципе, нормальные. В это я, э, металл можно наливать. Уже, скажем, я сюда наливал и чай такой холодненький, то есть не горячий. Не сильно горячий, скажем, чуть теплый. Вот, я сюда наливал чайный гриб как-то одно время. Я любил чайный гриб и как раз ходил на учебу. Как-то там с собой брал всегда вот. Ну, либо воду, либо ну, там, чайный гриб. Ну, довольно легко моется, в принципе, никаких проблем. Ну, опять же, не сладкое, то есть чай не, не без сахара, я такой, по-моему, даже зеленый я как-то такой налил. То есть пить, а, ну, храню я их открытыми, не завинчиваю. Вот, и недавно вот приобрел, еще не, не пользовался, вот такую вот американская я взвешивал ее пустую взвешивал полную получилось там 900 с чем-то миллилитров в нее влазит но тут сейчас налито вот столько же сколько из этой вот ну и я а, сливал вот в этот самодельный котелок как раз чуть-чуть не влезла в него вот что еще интересно сказать вот это вот фляжка, я вот точно не помню, по-моему, вот как или котелок вот есть ВДВ от него. Вот. И чуть-чуть здесь вот немножко сильнее срезать, у меня здесь, видите, уходит на этот. И вполне вот она сюда начинает влазить. То есть можно чуть-чуть там подогнуть, сформировать, если у вас такая вот такого типа фляжка есть, можно вот сделать из отечественной к нему вот, так, ну, вот такого же комплекта котелок. Кстати, нет. А нет, ну в принципе вот до какой-то степени запихнуть можно. Вот. В китайский. Так, теперь надо выпихнуть. Так, где-то вот до сюда он был. Ну, то есть, получается, там где-то на палец, еще снизу на сантиметр, а на полтора остается, не до конца. Вот, ну, тем не менее. Ну, сидит плотно, можно, ну, в принципе, можно использовать там, а снизу что-то положить нужное. Вот. Что еще интересного рассказать? Так, ну, это, я не знаю, вот, может, такие, если еще ручки сделать, то, ну, Соберусь, опять же, я это еще не пользовался, не, не знаю, надо, я еще не кипятил даже. А, есть еще вот такая вещь, пакетик из-под э, сгущенного молока, миллилитров 300 тоже сюда влазит. Но, как-то, знаете, народ смотрит это, встречают по одежке, поэтому, ну, не то, чтобы я сильно стеснялся, ну, как-то зачем лишний раз подвлекать все внимание, лучше взять какую-нибудь там вот стандартную бутылочку, попил, и хорошо. Дальше. Иногда я беру с собой кружки. Бывает, какой-нибудь стоит кулер, а стаканов нету. Можно, конечно, с такой подойти, банкой. Вот, стаканы беру. Есть вот такой. Вот такая вот кружка полистерол. Наверное, полистерол. Есть вот такой стакан. Вполне удобный. Вот, есть вот такой самодельный. Я где-то про него видео снимал. Влазит немного, но зато можно два-три два, стаканчика чик -чик -чик выпил. Зато, зато лежит в кармане. Бесплатный, не занимает места. Ну вот это, это так. Вот, есть вот 
вот такая кружка. Это уже мои художества. Ну там что-то чушь какая-то была нарисована. Я там как-то так вот сделал такую аппликацию сюда вставил. Опа! А кружка-то треснула. Это наружный слой треснул. То есть пока еще пользоваться можно. Ну вот, пись и чудо полистерол. 400 миллилитров. Так, крошка хорошая, 400 миллилитров, довольно много. Но вот видите, треснуло. В чем бывают с ними проблемы с такими крошками? Горячее наливаем, а если, скажем, на улице вот, там, зимой, допустим, из термоса, наружный слой холодный, это внутренний расширился, и он ну, разрывает наружный. Вот часто наружный лопается слой. Такая вот тема. Вот. Ну, зато можно вот сделать, не, не, как говорится, ни с, чьей, ни с чьей не спутаешь свой индивидуальный дизайн. Вот. А есть еще термокружка там. Ну, вот, вот, ладно, термокружки я уже не буду брать. Вот такой иногда раньше брал с собой. Тоже из известного магазина. Как бы термокружка. Ну, но она мне и в поход, не в поход, а в поездки брал. Ну, и по походов небольших. Вот. Ну, она для меня как-то маловато. Я ее много выпить. А, вот, есть вот такая вещь, храню. Не помню, у меня есть парочка. Сейчас использую редко. Ну, тоже было крышки, которые можно навинтить. Ну, хотя я подумал, что как-то это баловство на самом деле, чтобы пить. Но опять же, они тугие, надо руками дергать. Вот. Ну, то есть можно накрутить на полторашку и пользоваться. Вот. Есть вот такой вот. Это наливать воду. Вороночка сделана. В, вот в пакетик, допустим. Есть вот такая вороночка промышленного типа так это сюда это сюда что еще вам рассказать вот есть металлические фляжки ну я ими лет 15 уже не пользовался скажем так в относительно походных условиях дома пользовался а вот в походных ну не походных даже в городских каких-то э, фляжки самодельные я имею в виду потому что это тоже вот металлическое это там из нержавейки, вот, но они как-то толстоваты, тяжеловаты, литровые, как-то так вот, литр воды. Если куда-то уж надо много воды взять, то лучше взять полторашку, на мой взгляд. Вот. То есть это вот скорее для, для города, когда полторашку воды много, если ее там брать пол, пол ну, как-то вот она наливать свою половиной, там, вот такую взял, и 0,75, и сам на раз. Вот, что еще я хочу обратить внимание, бывает вот два варианта. Здесь вот крышка накручивается снаружи, а здесь вот она ввинчивается. То вот такой вот вариант, на мой взгляд, лучше. Почему? Потому что у нас вот эта часть закрыта, мы ее, когда пьем губами, прикасаемся, то есть к тому, что закрыта крышкой. В этом же случае вы, получается, вот губами где-то вот здесь вот все это облизываем и также вот вроде как бы свой рюкзак и никому ничего не дал но в рюкзаке все бывает разное разное носишь и какие-нибудь там не знаю после тренировки одежда какая-нибудь потная грязная и какие-то там не знаю продукты из магазина какие-нибудь консервные банки по которым мы и мыши и крысы бегали могут быть и и, и что угодно, какие-то железяки, там на базаре покупаю какие-нибудь там бэушные вещи, кто их, откуда. Ну, то есть инструмент там, опять же, ну, вот что угодно может быть в рюкзаке, и, соответственно, ну, ну, поэтому, опять же, если она снаружи пристегнута, то в автобус залазил, кто-то там задел. Вот. В этом плане вот немножко они не гигиеничны. Вот, скажем, вот здесь у нас промежуточный вариант. То есть, когда я ее открываю, то есть, 
как бы навинчено снаружи, но вот это вот расстояние маленькое, и периодически все равно цепляешься губой вот за вот эту часть. Вот, в это, вот эта фляжка в этом плане очень хороша. То есть здесь у нас вот видите, вот губами мы как бы вот за этот выступ схватились и все вот это закрыто. Такой вот вариант. Ну вот здесь опять же маленький, но вот тоже закрыто получается. Ну давайте я весы раз взял, повзвешиваю что-нибудь чем-нибудь для сравнения извиняюсь если немножко в этом углу кадра ну вот такая вот вместе с карабином 118 грамм а если без карабина 111 вот такая вот она 161 то есть на 50 грамм тяжелее ну то есть она мне кажется как-то пожестче может быть ну вот все-таки видите круг оптимальный может пробка что больше так еще плюс карабин Это сюда дальше вот такая вот 98 грамм вот Такая, ай, 168, то есть весит как вот это практически, а по объему, по-моему, он даже больше. Вот как этот от нее еще 138 грамм. Так, если вот кулечек взять, показывать 8 грамм. Так, вот это у меня вода. Давайте мы ее сейчас куда-нибудь сольем. Ну, заодно проверим, насколько они одинаковые. Извиняюсь. Ой, надо было эту с водой взвешивать вначале. Так, ну кто помнит, сколько это сейчас стало на 600 грамм. Значит, э -э -э, примерно тяжелее. А, она еще без крышки. Ну, 600 с небольшим грамм оно воды получается. То есть здесь даже не 0,7. Ну, получается чуть-чуть это, значит, пол-литра где-то у меня вот это и вот здесь чуть ну не знаю, ну какая-то, видимо, они в это не наша мера. Вот. А вот здесь 0,75 в этой получается. Вот так, а без крышки я ее взвешиваю. 49, без крышки, с крышкой. 68, 64 грамма. То есть вот сравнить с вот этой, где и крышка не такая удобная. 98 грамм и тяжелее вот. ну только здесь вот зачем-то толщина если снизу она все равно тонкая то есть она неравномерная толщина ну видимо из-за этого и толщину такую сделали что не могли ну, чтоб, ну, добиться что там толстый если сделали сверху тоньше что снизу были бы дыры вот ну, это я взвешивал уже что еще интересно вам рассказать могу. А, термосов есть еще несколько. Термосы тоже иногда использую. Вот. Но в чем-то оказия. У меня их 4 штуки. Я как-то с горяча 2 купил в магазине лента. Оба оказались бракованы. Ну, то есть, видимо, все, может, все у них такие. Тепло вообще не держит. То есть там между, ну, металлические между стенками нету вакуума, значит. И... А так, в принципе, очень хороший вариант. Пол-литровый термос. То есть это вот примерно столько же объем, по размеру не намного больше, зато можно там кипяток, чай взять с собой, взять или что-то холодное. Вот. 
Есть литровый термос, самый хороший оказался самый первый, покупал самый дешевый, в несколько магазинов обошел, тогда я купил самый дешевый, он оказался лучше, чем несколько, которые чуть дороже. Вот, ну тоже не такие из дешевых. Понятно, что дорогие, хорошие, ну, вот эти, брендовые, они лучше. Термос вещь полезная, но вот у меня литровый, литровый ну, тяжеловатый, литр чая с собой, допустим, как-то, ну, редко надо. А вот пол-литра, я там две кружечки маленьких раз выпил там. Э, Как-то я бывал даже на работу брал термос, чтобы не возиться, то как допустим, заварил хороший зеленый, и, ну, чтобы на работе не возиться, там что-то так, так уже и не заваришь хорошо, и как-то это так, раз из термоса. Плюс я, допустим, мог пообедать, было лето, парк недалеко, я так раз в парк. На скамеечку, чаек хороший, зеленый, птички поют, солнышко светит. Приятнее, чем в помещении сидеть. Вот. И потихонечку там бутербродиками перекусываю. Ну и опять же, а, и там было, бывало я уже я скользящий график. Не скользящий, скажем так, свободный был, ненормированный. И что все сделал, побыстрее смотался, а то и поехал потом по делам, а то сидишь пока на работе, могут что-нибудь придумать, что еще что-то надо. А так все, меня нет, я ушел. А ну ушел, ладно, завтра сделаешь. Вот. Что еще интересного? Вот такая вот сумка от камеры. Очень неплохо это сюда влазит. Но вот крышка только не застегивается, если здесь вырезать отверстие обшить его, то может быть хорошая сумочка для то есть, вот так вот. Чуть здесь крышка то есть, здесь сбоку карманчик есть плюс еще допустим что-то такое положить можно что можно положить ну не знаю что можно положить ну, что-нибудь можно ну, потому что это не для похода если для похода да там можно еще что-то там такое а если для города можно, опять же, салфетки влажные, еще что-то такое. Вот. Ну вот не придумал я пока, как сделать горлышко. То есть, понятно, можно, если сделать какую-то сюда штырь, и здесь как-то вот его нагреть и наплавить об него, чтобы, ну, то есть, тут потом какую-нибудь сделать плашку, тоже нагретую, чтобы, ну, не просто прорезать, а вот проплавить и сделать вот вот такую вот крышку резьбу как-то она в принципе ну не так уж много и надо для этой резьбы то есть тут как ну мясо как бы можно на пол ну, вот как это сделать потому что если плавить я пробовал феном то есть как-то ну начинает вот получилось вот ребро по моему вот тут я по моему сделал ну то есть плавится сама емкость вот. Ну и подводя итог, что можно сказать? Велосипедная фляжка вещь необходима. Когда едем, пить надо, ну, удобнее на раме, чем где-то там в рюкзаке. Либо это гидратор. Два варианта. Дальше. Насколько нужна фляжка для города именно покупать? Я, честно скажу, не знаю. Можно брать просто взять там, пол литровую бутылку или там литровую, если там под минералки, еще чего-то. То, тоже по большому счету то же самое. Даже бутылка лучше, она накручивается крышка снаружи, чем вот здесь. Ой! Я забыл, что там вода. Вот, то есть получается гигиеничнее пить из такой бутылочки обычной пол литровой. Вот, ну здесь чуть-чуть больше. Вот. Чем может быть полезна вот такая вещь, что сюда можно налить. Ну, сильно горячее я бы не стал наливать. А теплое, вот оно в самый раз. Ну, насколько там тут говорит, что можно использовать несколько раз вот эти пэт бутылки кто-то говорит и нельзя вот вопрос такой ну, я не знаю на него ответа 
Дальше, что еще можно сказать? Ну, то есть вот сюда можно наливать. Сюда, опять же, можно и перелить какую-нибудь жидкость, питье, которое на улице запрещено. Вот, и потихонечку ее попивать, не привлекая внимания, вы, вылив воду предварительно. Чем еще она может быть нужна? И далее, бутылочка хорошо, скажем, когда много людей. Вот, был я в мероприятиях, бываю иногда на каких-то... И много людей, у людей бутылочки, потом пошли заниматься, поставили куда-то в уголок, где там моя минералка, где не моя, опять же, есть люди, так говорится, без комплексов, а минералка чья-то стоит, ну, значит, можно хлебнуть, а как-то из чужой бутылки уже как-то бутылка, а минералка, ну, она стоит и стоит, кто-то, вот, хотя у знакомых как-то, по по осени, что ли, украли бутылочку, ну, какая-то хорошая была. Вот. Стоит ли заморачиваться, что-то там шибко. А, вот, ну, вот нравится мне сейчас интересно, есть из этого, из силикона, что она может складываться, сворачиваться и пустое место не занимает. На мой взгляд, интересный вариант, но что-то цена у них неинтересная. И опять же, насколько они долговечны. То есть вот. Здесь написано 84 год снизу, это вот Ленинград, это значит тоже 80-е года. Опять же, это мужику, был, там, который покупал человеку, ему 80 лет было. Соответственно, он когда, если он... Ну да, лет 30 тоже, там, не знаю, лет 40 может он на велосипеде катался, там, 50. Но он и 80 лет зарядку делал. Ну, то есть, те тоже какие-то, это может быть даже и 70-е годы, я к тому, что он мог ее приобрести. И вот, и оно держится. То есть, вот это вот дешевое куплено, ну, тоже уже лет 10 ей есть. Скажем, ну, всегда, как на велосипеде она всегда со мной, тут очень, потому что ты отдельно несколько раз забывал только... А так она всегда со мной. То есть не всегда полная, но всегда на этом. Вот, да, лет 10, да каких Да, лет 10 это. Вот этой уже тоже много лет. Я ей пользовался мало на костре, вообще, по-моему, ни разу не жег, чтобы потом такая чистая. Ну вот. Ну вот на, на ремне тоже не носил здесь ай, такие вот есть на чехле цеплялки для ремня. Так, сейчас вспомнить, как они устроены. А, они просто вверх вытаскиваем и вот чик, цепляем за ремень потом. Раз. Такие вот механизмы. Вот когда купил, была идея там что-то какой-то сделать, апгрейд, кармашек пришить, еще что-то. А потом понял, что все это было встроено, на самом деле не надо никаких кармашков туда. Вот, ну вот как кружка, она вроде бы, да. Ну не часто, а получается таскать тяжеловато, не тяжеловато, но лишнее груз. Вот такая вот. Ляга. Ну, опять же, сейчас может более-менее как-то меньше, а раньше она как-то привлекала ее вот это зеленое внимание, что она какая-то армейская, что за придурок сидит из армейской фляжки, пьет что-то там. Вот, то есть вот такие они меньше привлекают внимание, И вот какая спортивную, вот такого вот, типа. Вот. Такая будет скорее привлекать, потому что, опять же, вот эти плоские, блестящие, пред... предполагают наличие в них алкоголя. Соответственно, если вы где-то на каком-то массовом мероприятии пьете, есть шанс, что кто-то подойдет, 
форме начнут задавать вопросы, что вы пьете, в каких количествах и так далее. А вот это, это как-то вот бутылочка для воды, все. А, ну вот это вот, кстати, сюда неплохо влазит, но тут вообще уже без вариантов, тут надо отрезать, то есть, ну не знаю, подумаешь, может быть, так вот отрежу, а сюда пришить две таких вот чики, ну и закрывать. А так вот это вот американская вот очень хорошо влазит. И можно тогда здесь есть и на ремень, и на плечо цеплять. Вот такой вот вариант. Ну вот такой вот рассказ, не знаю, насколько полезный, насколько бесполезный. Если какие-то вопросы, задавайте, если какие-то советы. А, вот есть мысли, можно вот, чтобы не привлекать вот такое внимание сшить на нее чехольчик тряпочный и тогда что у вас там в чехольчике это уже ну то есть какой такой типа бордюка там что-то такое ну все равно будет ну не так уже будет так у нас а какой-то придурок нищеброд что он там минералки себе купить не может какую-то в какую-то куда-то что-то налил зачем на него минералка если достаточно у меня в организме солей, если мне просто воды охота. Опять же, бывает что-то там, если поцарапался, помыть на руку. Как понятно, что если деваться некуда, то и минералкой будешь мыть. Но водой дешевле и чище. Вот. По поводу негазированных и бутылированных вод, вот тут. Вообще разговор такой, непонятно, кто их делает, где их делают. Как-то в Новосибирске была ферма, делали этот, у них э, воду. У них это скважина артезианская, рядом с кладбищем, там что-то метр, чуть ли не 200 от кладбища. Ну понятно, что они берут из глубины, там, с кил, там километр, но все равно как-то, опять же, берут они, с, или а насколько она там правильно, эта скважина сделана, а насколько она, ну, понятно, что они ее там очищают, ну как-то вот сам факт. Вот я там с кладбищем воду берут. То есть вот такие вот. Это, ну, вот это я слышал был на пресс-конференции про воду. А про остальные также, ну, не знаешь, а что там, как оно сделано. Как, как часто там какие-нибудь фильтры меняют. Э, на многих написано источник воды муниципальный. То есть это муниципальный водопровод. То есть та же водопроводная вода, процеженная через какой-то фильтр, при том, кто его заменили, его не заменили, там не знаю, насколько оно все это чисто. Лучше дома и дешевле пролил через фильтр. Ты уже сам решаешь, когда менять фильтр, там, не менять, какой использовать, такой, секой, там, не знаю, можно какой-нибудь там дополнительный сделать, там, не знаю, кусочек, какую-нибудь там серебряную монетку положить, там, или э, камешки, ну, вот, шунги там, очи, как бы, очищают, но там есть подозрение, что это так. Ничего особого шунги не дает, то есть на нем грязь просто скапливается, но это вроде как можно чуть ли не любыми камнями. Хотя, опять же, любые камни тоже совать не знаю, не знаю их состав, радиоактивность есть ли у них или нет, а там она, ну, в каких-то количествах она бывает, там она может быть и в норме, но для камня валяющегося на дороге, а для этого, вот, с камнями, как говорится, надо быть осторожней. Ну, мне человек рассказывал, что почему у там вот типа кладут шунги, и на нем какая-то там через какое-то время грязь, слизь скапливается, вот, типа его свойства. Но он говорит, это любые камни там, потому что при определенной скорости броновского движения в воде там получают, ну, как бы они во взвешенном состоянии находятся разные частички. Возле поверхности какой-то, броновское движение, там оно как-то замедляется, соответственно, на скорости его замедляется, и частички уже, допустим, не могут при такой скорости быть во взвешенном состоянии, они начинают оседать. Поэтому они на поверхностях оседают. 
положит их хоть там шунгит, хоть какой-то другой камень, хоть там пластмассы, еще чего-то. Вот оно на них будет скапливаться, поэтому там действительно полезно что-то положить. Какие-то такие вот. Ну, то есть увеличить какую-то поверхность внутри, чтобы вода она отстаивалась и взвешенные вещества. Ну так же, как вот ветер, сильный ветер может там, не знаю, поднять какой-нибудь листок слабой бумаги и поддержать в воздухе. Там сильный может, там, не знаю, ну, ураган вообще. Так и так, если скорость замедлилась, соответственно, начинает ну, выпадать. Вот. И потом периодически их промывать, эти камешки. Можно стеклянные какие-то вот такие использовать. Насыпать полезно для очистки воды. Ну, про очистку это уже отдельный разговор. Ну, и я тут небольшой специалист, я обычным бытовым <coughs> фильтром пользуюсь. И бывает вот на колонке на велосипеде есть, остановился. Попил там, то есть вообще не очищенную из-под крана, может сказать, из-под крана. В принципе, относительно неплохая у нас в городе вода, то есть бывает хуже, бывает лучше. Вот этот я использовал как раз тоже, носил в кармане, как раз раньше был блошиный рынок, там рядом частный сектор, колонка. Тоже был удобно, тюк, тюк, и попил. Вот, поэтому... Сильно тоже заморачиваться с очистками не стоит. Можно и дистиллированную, но тогда там же все то, что и полезное, уйдет. Вот. Одно время пил кипяченую дома, отстаивалась, но как-то давно уже как-то отошло от этого. От кипяченая как-то не сильно. Она как ну не такая она после кипения вода вот просто через фильтр вот поэтому что еще сказать ну, как-то как, как вот так То есть, пейте воду пейте соки но ну, вот соки я не наливал потому что они активные вот, ну, не уверен я вот. сладкие обычно ну, все равно в большинстве есть какие-то сахара, там фруктозы, сахарозы. Этих. Вот, как воду пить, сколько пить, тоже вопрос такой, разные есть мнения. Опять же, интересное попадалось мнение, что вот о трех литрах начали говорить, когда стала активно продаваться бутылированная вода. Вот, чтобы как бы, людей ну, увеличить потребление, а сколько ее на самом деле надо пить. И надо ли. Ну, опять же, от людей есть, которые здесь много пьют, и это как-то говорит, что вот так лучше стало. Кто-то пьет. Ну, ну, надо смотреть, как бы, самому на себе экспериментировать по нему, там, попробовать увеличить, попробовать уменьшить. Ну, вот кто-то у меня знакомый говорил, что у него, если он мало воды пьет, у него голова начинает болеть просто. Вот такие вот разные бывают истории. Вот. Ну, наговорил много, извиняйте. Ну, кто, кому не интересно, тот отключился, кому полезна информация, тот, тот смотрит, соответственно. Ну, как я уже сказал. Если есть вопросы, какие-то предложения, пожелания, советы и так далее, пишите комментарии, как говорится, ставьте лайки, дизлайки, и там, делайте репосты и так далее и тому подобное. Благодарю за внимание, всего доброго.